20 de pes minuta. Mi mërma dhe njërë të nëruar teleshikues, si që anuncova pak qaste më par, iftuar në emisionën në 25 minuta, është profesor Artan Fuga. Profesor, është kënajsi që të kam në fugur. Për mua, Denis, vënderit për ftes. Profesor, unë fakt e kam tituluar Shqipëria e Artan Fugës, sepse unë ju shof shpesh në rjetet të sociale, në Facebook, aty ku jeni shumë aktiv dhe ju keni shumë për të thënë përsa i përket kësaj Shqipërie. Por për para se të një opinionin tuaj rreth Shqipëris që ju dhe dëshëronit, do doja një mendim, a ka më një element kjo vënd, vënd e unë që ju le themi ju gëzono se kërna që ato mendime opinionin që ju keni. Pra Shqipëri aktuale, ka diçka që përputhet me Shqipërin që do të donë të artan fuga? Unë ju falenderoj për atë titullim që vendosët, Shqipëria Artan Fugus në kuptimin që të gjithë, si të gjithë qytetarët edhe unë e konsideroj Shqipërin si time, është e të gjithëve, është jona, por në një kuptim të dytë që unë e marë shprejën tuaj, që fundi fundit një kërkus, një, si të thuash, njeri që meret me shkencat humane dhe sociale, ka një vizion global për situatën, në një farë mënyrë e shëqëria është një sistemi tërë, nuk mund të amendosh në mënyrë të pjesëshme, po në mënyrë sistematike, dhe në një stat të caktuar, në basi ke bërë studime në fushat veçanta, edhe në mosh, edhe në lojnë përvoje, të vjen e tëra, e cila ndërtojt si një e tërë, si një gjonë ike. Qëfar ka Shqipëria rezultate edhe aritje dhe të dhëna të mira dhe pozitive? Sigurisht ka, nuk mund të mohojnë. Nuk mund të mohojnë, por kur ndërton një, si të suesh, një aksion ose një mendim të lidhur me aksionin për të emancipuar një shëqërit të saktuar, nuk është momentit me ndosh ato që janë arritur, po duhet me ndosh ato të cilat duhet në qojnë. Edhe të jemi sinqert, në mendimin të jemi, në qëfë se ju doni që unë të bëj analizën e atyre që janë pozitive, a e të bëjmë, po nuk besoj se ka në një në një interes të veçanë. Nuk do të doja atë, por ka shumë, ka shumë opinion bërës qëtëtarë, gjithashtu e thonë, profesor, që nuk shkonë asgjë në këtë vënd, pra politika qalon, ekonomia qalon, shëgjëja civile qalon, universiteti qalon, nuk e ditë sektor të tjertë të kësaj shëqërije, duket se ka, jemi mbushur nga një pesimizm total, ju e shikoni në këtë prizëm? Unë nuk jam pesimist, unë jam të optimist, dhe në momentin kur thua që ka një gjithë që nuk ecën, do të thotë që ti di se si mund të eci, sepse në qovë se nuk me ndonë se cila mund tjetë e mira, asë nuk kuptonë që është keqë, unë jam një kritikë optimist, unë i besoj që Shqipëria ka mundësi tjerë zakonshme për të ecur për parë dhe për të zhvilluar me ritme shumë të shpeta për të bërë një shëqërit të lullëzuar dhe moderne. Pra, i jam optimist, kurse problemi im është kë, që të ndaj dy gjërë, edhe të stjaroj njërë e mirë, edhe shëqyrë, si të suash në një farë mënyrë, jam i gëzuar që jam të këty. E para, kur unë vëgishti në disa element negativ kritik, kë nuk do të thotë që e kam me këtë personajsh politik, e drejtoj kundër këti personajsh politik, kundër kësaj partije politike e tjera. Pse? Sepse unë të bëjë analizë sociale dhe analizë sociale nuk ka të njëtë në dinamik me rotacionin politik. Që do të thotë? Unë jam kritik për urbanizimin e qytetit Tiranës. Dhe në qofë se unë sot bëjë kritika për urbanizimin e Tiranës dhe radikale, nuk e kam me Rion Velinu, në mënyrë personale. Sepse gjash muaj më përpara, kur e isishtë kryetari bashkisë, të njëtat kritika për urbanizmin bëhen. Nuk mundet një kryetar bashkije që vjen, në momentin që vjen në karige, të thotë që për qytetit është në regu. Dhe të duket që të mbroj anët negative të qytetit, sepse mbron pozicionin e vetë në pofësin kur është. S'ka lidhje këto me njëra tjetërën. Problemi i arsimit nuk ka lidhje me i personë të veçanë. Pse? Sepse është 25, 20, 50 vjeqë, si të thuash një evoluimi të saktuar. Pra, kjo gjë duhet bërë. E dyta që unë duhet themë, është që kemi ardhur sot në një pik, ku një evolucionit saktuar i shëqërisë shqiptare kanë gecur. 
Kanë gecur për 1.000 arsye. Ja t'ja u themu se u kanë gecur. E pare punës, 20 vjetë për para ne e mendonim Europës të dërep të mirëqënje. Europa është në kriz. Raporti jonë me Europën nuk mund vendosë dhe pikpamja që Europa është atje do në japin e. Ne mendonim 25 vjetë për para që Europa do bëjë investimet direkt në Shqipëri. Kuj ke investimet e Europës, investimet e huaj në Shqipëri. Ne mendonim se me ardhjen e... Jemi të faktorët e jashtë, profesore, se... Dhe të brëndshëm. Dhe të brëndshëm. Dhe të brëndshëm. Ne mendonim që ju jeni i rridenis, por në vitet 90, rinia shqiptare, aty nga mosha 20, 30, 35 vjeqë, në vitet 80, bënd të punë detyruar, shkonte në minjerë, shkonte në bujësi, dhe po mos shkonte në minjerë, në bujësi, në kombinate, punë të vështira e tërmeral, e qonin në zorë. Ju nuk mund të besoni, dhe rinia e sotme nuk mund të besoj, që në vitet 90, një pjesë e rinis që qëndron të papun, e ndjen të papunësin, si një drejt. A më kuptonë që përse? Pa punësia si një drejt. Sot, 20 vjetë, më vonë, pa punësia nuk përceptohet më si një drejt. Ka ardhur një moment i ri. 20 vjetë për para, 30 vjetë për para, një i ri shqiptar, i shëqërisë masive, mund punon të dhe në bujësi, dhe në minjerë, edhe në punë fizike të rënda. Sot, jemi në botën e internetit. Jemi në botën e smart, e telefonit smart, jemi në botën virtuale, është e pa mundur që të shikoj rinia nga njëra anë, një botë moderne që shkonë drejt profesionet e moderne dhe vetë të shkoj në punë të vështira fizike në një situatë të e për të e për të vështirë, janë të pamundur e më këto. Profesor, se më ke dalë në një pikë që është këtyër në një polemikë kodhe fundit për qështet e punësimit me sjush dhe zotit Rama, nuk e dinë nëse mund të quaj të drejt për drejt, por kjo që sa po thatë është thelbi edhe i kunështimit që zotit Rama ju bën ju. Dhe a i është prejor duke mos ju përmonër, por duke referuar një profesori me ndimtari të shquar për qështin e punësimit, dëshëronit të dëgjojmë pak qaste se si shprejor dhe më pas për të vazhduar argumentin pëse ju mendoni që të rinjë të sot e kanë shumë të vështirë të pranojnë zdo loj pune kur kanë këtë botë të inovacionit apo dhe themi të teknologjis. Ndjekim se si e shprejur Krye Ministri në një pasash të shkurt dhe më pas me njëherë përgjigja e profesor Artan Fugës. Më ka ardhur shumë zorë kur kam parë një profesor me ndimtar i shuar, i cilje kishtë shuar gojën dheri në atë pikë sa të thoshte se që janë këta. Do më thënë që jemi ne që u kërkojmë shqiptarve që të kenë zanate, apo të punësohen që rak të kë privati, nërko që shqiptarët kanë diploma. Kjo është problemi dhe kjo është ajo që kemi mbjellë në vitet të tëra të një farse dhe pabesije të pashoqë që u është bërë prinderve në radhë të parë, që janë investitorët e kursimeve të tyre për të shkëluar fëmijet dhe fëmijive në radhë të dytë, të cilve ju hapën pas një loj pengese sinjalistike, autostradat dhe shpetësis së lartë për të hyrë në universitete, ku kishtë e vend për të parkuar që të gjithë dhe në fund umbeti në dorë në të shumë të në herës një diplom që nuk ka asë një vlerë, një diplom që thotë se je jurist, por që si pas të gjitha gjasave mund të jesh dhe gjusëm analfabet. Kjo për ka qenë në deklerata e Zotit Rama, i referuar pikrisht të këndvështrimit që ka profesor Artan Fuga. Profesor, këtu ka dy element që do doja që ju të jepnit përgjigje se pari për qështin e punësimit, që paka shumë e nisit të nisin, dhe dyta që do ju pjesë mardhënjet e kryeministit dhe politikës me filozofin. Por së pari për këtë qështje e punësimi, pëse, si pas ju është Zotit Rama, nuk ka të drejtë, kur thotë se në kemi kryuar ka shumë jurist dhe profesionat të cilat po janë të vdekura ose mbetën vetëm në letër dhe nuk punojnë aty ku ka nevoj për punë. Po ta s'jaroj, sepse unë atë që ka thënë në Zoti Kriminisër nuk njofë se më është drejtuar mua. Unë s'kam thënë asë gjë nga ato që a i kritikonë. Dhe unë nuk duhet të mendoj që atë e kam keq informuar për idera që unë kam dhënë, sepse nuk janë ato a i nëse më referohet mua, mund të referohet në i tjetëri, unë nuk e di, se së përmën të emrin, po të përmën të emrin, do të thosha, do të thosha, kurse, 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 unë s'kam thënë kur, po të ma gjeni, do të isha shumë i lumëtur, që s'jam që rinjat punoj të këtë privati, si që rak, s'jam që 
si am kundur asaj që të jepen diploma kështu pa as një loj kriteris, si am që shkolla, pra nuk kam thënë asë gjënga ato, kam uroj, uroj, që mos jem una i, po shumë si ka që i drejtohet, në qofësha unë, atere këtu kemi problem, që do të thotë se Zoti Rama, a i ose të tjerë, kërë ministri leta i suajnë, që ja kanë ofruar, se a i smeret do të me të gjitha, ndërton një kundështarë që se egzisto, e ndërton në atë formullë që e ka të letë të rëzoj, po s'ja ma ju, të shumë në diskutojnë. Mund t'ju pyes për raportin e politikës me filozofin, ju vedhe me filozofin Artal Fuga, por me qenë se ju kam juve, profesor, që shky raport, duket si kur politika e ka të vështirë të pranoj me ndimin tuaj? Êshtë e thjeshtë, është e thjeshtë që të mos e mërzisim të respektatorin tuaj, politika me ndonë për vota, filozofis me ndonë për vota. Politika ka limite, nuk mund të thotë gjëra që janë të vërteta, por që ju bëjnë të umbasin vota. Kurse filozofë mund të thotë të gjithat vërtetat e mundshme, pëse se s'ka bërë asë një kontrat me asë një elektorat dhe nuk do absolutisht votën e askujt. Unë s'dua votën e askujt. Si kur nga 3 milion shqiptarë që t'jenë, unë të them një gjë, me cilën 3 milion shqiptarë dhe mos jenë dakord, Ata prapë se prapë do më pranojnë mua, po një kolegë tjetër, një kërkus shkencorë, se thotë, po ta respektojmë dhe atë zëllet tjetër atje. Një politikan këtë se bëndot, në qënë se një politikan thotë një të vërtet, e cila bjenë kundështim me vullnetin e elektoratit vetë dhe elektoratit vetë si rezultati këti artikulimi nuk je votën e nuk e thotë atë. Kërë është ndryshimi. Shkencëtari ka të vërtetën, politikani nuk ka të vërtetën. Ka që se thjeshtë. Ky është një raport në gjithë botën, apo është diçka shqiptare, profesor? Dhe kjo loj përplasje? Në Shqipëri është me theluar, po është një raport që ndodhë në gjithë botën, po në Shqipëri është me theluar. Për qëfar arsye? Për arsye se në Shqipëri, për disa rethanat saktuar, dhe jo të ky, apo të ka i personaj, po për flasë të një për tipologjin, janë bashkuar disa tipologjira. E para, politikani në Shqipëri, në fillim të transformimeve demokratike, ishte një lider i masave, i turmave, dilte në podium. Kështu unë gjizë imajji i politikanit. Dhe këtë imajsh kemi dhe sot. Politikani shqiptar nuk është juristi dhe ekonomisti që rinë tavolin, reflekton, merë vendime dhe s'ka nevoj të komunikoj për dit, për gjdo qas, në mënyrë pasionante me publikun. Ne nuk kemi akoma politikanin burokrat në kuptimin e mirë, që menagjon. Kemi politikanin që bënë retorik në kuptimin një të keq të kohës greke demagog, pra që binë turma, me qënë se kemi një model të caktuar të shtetit edhe në nëpunësin e kemi militantë, sepse akoma nuk kemi një korpus në mpunësisht të cilët të mos influencohen nga partit që vine iki në pushtet që është normale, dhe tjetë një korpus i tërë, jerarkik, i cili të mendoj, të egzaminoj, të bëj ekspertizën dhe të marri vendime, pra edhe specialistin e kemi të politizuar, nuk kemi statusin e ekspertit, dhe ata që i quajmë ekspert pavarur janë, të gjithë në influencat politike, pëse se ti është eksperti pavarur kërkon disa kushte, duhet egzistoj agjensi ekspertizë dhe pavarur. Nuk është ekspert njëri që vjen nga një OJF që u shqehet me fondet e ministrisë. E të një ministri apo të një tjetëre. Dhe që shumë në ndodhë në të shqenë? Në ndodhë që e gjithë mënyra e administrimi të ekonomisë, që është edhe sociale e të shtetit, politizohet. E dini ju që në këtë mandat, viti parë, kaloj me atë morëm një milion vota. Dy vjetët më pas jemi fajnë e kishin ata, të ashti u bënë deklaratë që po hymë në vitin elektoral. Pra? Pra dhëtë thotë që ne dalim nga një rezultat i luftës për pushtet dhe pregatitemi për të hyrë në një betej tjetër partish politike për në pushtet. Nuk e ka fjallën kë apo a i politikan, kjo është gjëndja. Pytja ime është këtu që a ka fuqi shteti shqiptar, agjensit shtetërore shqiptare, politikani shqiptar, 
të mendoj për 10-15 vite të ashme, apo mendon vetëm për reforma të cilat duhet të japi një rezultat brënda një viti. Se për ndryshe, mund të humbasi. A një studius, një filozof, i lejon vetës të mendoj e fatë gjatë. Duket si kur është i mënë shur që të fatë të gjyra. Po jo, problemi ishte është i liruar nga përgjësia. Për të bërë kjo, duhet një korpus që quet korpus i burokracisë shtetrore, i ekspertit, i nënpunsit, i cili të mos luhatet, mos preket nga ndryshimet politike, sigurisht a i do influencohet nga partit politike nga programet, por ka një bazë mbi cilën investonë në mënyrë afat gjatë. Profesor, që ta bëjë dhe më konkrete, kishtë një shpresë të madhe në 2013-ën me ato që Kryeministri apo e majta i cilëson në si një milion shuplaka, një milion vota. Kjo është presë ka rënë si pas jush? Dhe ashtë kryuara e jo që sa po thatë ju administrata që tjetë efikase? Apo, le themi, mund të quajmë sot që edhe kjo qeveri, edhe kjo e majtë nuk arriti të përmbush ambicjet e elektoratit? Qoftë të majtë dhe tja? Unë nuk mund të përgjien kësaj pyri, se nuk kam bërë sondaje, nuk di se qëfar të them për këtë, por në raport me pytjen tuaj, unë di që zdo parti që vjen në qeverisje, vjen sidëmos në mënyrën zësi e erdi partijet socialiste, e cila dominon të elektoratin, dominon të kuvëndin, dominon të kuvëndin, dhe kishte një mështetje relativisht të gjërë. Në fazën e parë, zërat kritik pristin, edhe nuk ishin të afirmuar. Po të krasor sot zërat kritik që janë në media, në raport me këta zëra kritik që ishin një vit për para, duhet dim se janë shtuar shumë. Një. E dyta, ajo që ndjej në rjetët sociale, është që sigurisht ka një pakënajsi masive. Ka një pakënajsi masive dhe kjo pa kënajsi e shështuar. Tani, se sa kjo jep efekte elektorale, kjo është të shtë tjetër. Për qarë syve? Për arë syve, sepse unë i qëndroj dhe kjo është ajo Shqipëria që unë nuk duo dhe e kritikoj, partit politike në Shqipëri e kontrollojnë sistemin elektoral për të fituar në përmjet pakicës. Jo, unë më tepër, profesor, do doja që ti referohësha terminologjisë shtetit të së drejtës. Qëfar shtylle, si pas jush, apo qëfar tullë e shvendosur në këtë tre vjeqarë në funksion të shtetit të së drejtës? E keni të vështirë, apo e keni të leta për caktonë? Nuk, nuk shof as një element që është përparuar. Do me thënë, për mua, për mua është problemi i ligjës elektorale. Për mua është kjerur në Shqipëri që nga 2008, apo edhe pak për para, deputeti vendoset, emërohet nga këtë, kryetari partis dhe elektorati voton listën dhe kryetarin dhe logon e partis dhe jo deputetin. Pra jo individin deputet, si që kërkon kushtetuta. Unë mund t'ja votën për një deputet që e shofë në një list, vota ime nuk do të thot që bëhet e vlefshme dhe nuk do të thot që i shkon ati mund të shkoj dikuj tjetë që unë se dua, që këtu parimi i votës direkte dhe të barabart të maron, po të jem kandidati pavarur, kam një minimum shansësh, ose po të jem kandidati një partije që sëshën parlament, kam një minimum shansësh për të zjedhur, pëse më diskriminon ligja, po të futem dhe të jem kandidat në një list, kam shumë shansë, kush barash dje shansë dhe këtu? Pra, ligja elektorale, është absolutisht ajo që ne nga prodhot. Qëfar ndodhë në shumë vënde? Ta zënë, unë po them, në Shqipëri mund të marësh pushtetin, thashtë dhe po të vëtojnë qimë vetë, dy qimë vetë. Pse? Sepse janë të tila që nuk japin mundësi që vullneti popullor të shprejt. Pikrisht, profesor, ju keni kapur një moment, është sistemi zgjedhor që me cilin nuk keni dakord. Por, unë do doja që dëgjoja nga profesor Artan Fuga, me qënë se kam të të vërë emision në Shqipëria e ti, cili do t'ishtë sistemi për mua? Për ju. Do t'ishtë sistemi me dy raunde, absolutisht. Dhe përgjësia personale e deputetit, i cili duhet balafaqohet me elektoratin, 
dhe të di se el, kush e zjedh. Sistem majoritar dhe nëse nuk fiton 50% do të kërkoj një raund i dytë. Po, jo, e, po, sigurisht. Sigurisht, pse un po ju them një gjë dhe po e them për her të parë të dhe ty. Un as një her nuk kam votuar në Shqipëri, nuk kam votuar as një her për atë parti që kam dasha. Pse? Se kam gjukuar. Po. Që? Në qovë se votoj për partin që kam dashur, mund që kjo parti të ketë pasur shumicën dhe kam thënë do prishit demokracinë dhe kam vajtur të kampi që ka qenë me i dobët. Unë gjithmonë kam votuar më të dobëtim. Kush më ka detyruar? Më ka detyruar sistemi elektoral. Pse? Se është sistemi elektoral i cili bënë që një parti në pushtet, në basë i ri 4 vjetë, ri dhe 4 vjetë të tjera, në basë 4 vjetë të shtjera, bjerët nga pikpamja elektorale. Dhe qëfa ndodhë i jep një shumic dhe parlament, një shumic te për te për të fuqishme, një partijet tjetër ku shdo qoftë, ka ndodhur her pasere, që do të thotë, kjo prishë demokracinë. Që më bënë në detyron kjo mundë? Detyron të themi, më dakord, do votoj për atë partijet që duhe. Po problemi e është që qarë do kryohet. Kurse me dy raunde, është farë normal. Unë shikoj si votojnë të tjerët. Unë së mund të votoj për një parti në qoftë se nuk kam të dhënën, se si votojnë të tjerët, është një dhënë e cila po mungoj prish mundësim për gjykuar. Sepse gjykim i politik nuk është vetëm gjykim për një parti, por është gjykim dhe për mënyrën si votojnë të tjerët. Dhe unë ju pyës një gjëjur. Në qofë se ju, po bënim shaka pak për para, në qofë se ju, gjeni një sistem elektoral, si kjoj që ne kemi, sot në Europë, unë do t'ju dërzoj juve, qelësat e zyrës, Do jepni dhe ju dërheqë. Do jepni dërheqë. Po e gjeti njëri. Dhe ju lutem, po ju them një gjë. Që, hapni... është folu për sistemin spanjol. Hapni... Unë nuk mund të asem në është taksisht apo jo. është një gënjeshtër. Dhe po ju them, kam 7 vjetë për para, hapni arkivat e televizionit, dhe do të shikoni 7 vjetë për para, kam thënë të njëti gjë, që kësë sistem do të sjeli në parlament njërës, të cilë do jemë problematikë, do të sjeli probleme shumë të rënda në politizim, dhe për ju thëmë dhe njëherë hapeni, dhe në qëfë se nuk është kështu, unë jam dhe akord që të të rriqem dhe të them e kanë gabim. I u kjo, e dyda, sistemi politik. Sistemi politik në Shqipëri është thot që kryetari qeveris, është dhe kryetari de facto i majorancës në parlament, nuk po flasë për këtë që është, në përgjistit, gjithmonë është kryetari qeveris, kryetari majorancës, pra në fakt dhe jure kryetari parlamentit. Për dersa parlamenti e mëron gjykatësa e ku dion se qarë, është edhe i gjysorit, më thoni mua, kush ndarja e pushtetit tu? Kush është ndarja e pushtetit tu? Ska ndarja e pushtetit Shqipëri? Si e zhjithë Artan Fuga këtë ngërqë? Po s'ka nevoj të zhjithë unë. Shkojmë marim kushtetutën amerikane, shkojmë marim kushtetutën franceze, shkojmë marim kushtetutën italiane, shkojmë marim kushtetutën greke, në pile po të donit shkojmë marim kushtetutën Kosovare se shme e mirë se jona. Kanë modil më të mirë Kosovare se në në Kosovë. Ashtu si që është, copë, copë. Që do të thotë se ne nuk plotsojmë sot në Shqipëri, nuk plotsojmë kriteret e shtetit drejtës që ju thoni. Qëfar kishtim në nëndhjetën? Në nëndhjetën ne gëzoshin nga pluralizmi partjak, sepse nuk kishim pluralizm për para. Pluralizm i desh, pluralizm partjak, kritike, tjera, tjera. Sot nuk mjaftojnë këto. Nuk mjaftojnë këto. Dhe ne jemi në një situat, ku ju më më thoni mua, po mirë më artan, nuk e vlerëson ti që kemi pluralizm partjak? Po më e vlerësoj. Problemi është që kjo, sot, kjo arritje, sot, Ne në asjel probleme, pëse se në pengon krimin e shtetit drejtës. Mbaroj historia me shtetit në drejtës. Merë sistemin e drejtësis. Po para se të kalojmë atyë, profesor, do doja që mbetë dhe shimë pak dhe të sistemi politik, pasi për mua ka rëndësi dhe besoj dhe për të leshikua si tanë. Si e gjykoni faktin që shumë vështirë në Shqipëri të kryohen ato që Europa tashme së fundin ka njërë, si për shumë si riza në Greqi, apo ato që janë quajtër forca antisistem. Duke qenë se të gjithë jemi të një mendimi që kësë sistem që ne kemi aktualisht është i qalë në shumë drejtime, por nuk del nga poshtë kjo forcë të që ta kundështoj, është qështje që sistemi nuk e lejon, apo nuk ka, le themi shëqire shqiptare, një frim të re. 
pyetje e shkëllqyër dhe kjo më dhe mua në një pozicë, unë nuk përgjim do të, po gjithësësi disa elementë të përgjimje sigurisht i kam. Nuk mund ka asojmë në asme Greqin, asme Italien, asme Spanjen. Përse, për qashtë syve, e para një në tre shqiptarës nomadë, thot, bile një në dy. Që do të thot, ose emigron jashtë, ose emigron nga zonat rurale, vjenë tiran. Në momentin kur ne kemi një popullësin nomade, unë e quaj sot Shqiprin, i ne jemi popullësin nomade. Për her të parë, në basë këdju në 2000 vjetës, ne jemi nomade. Nomade modern. Ti eshtë nomade modern, do të thëtë mos kesh opinion të që ndrushëm. Se duhet jemi në të njëtë në dhënd të njofi mjeritetin që të bashkohemi të sordarizohemi. Dhe të themi që fati ju në shky, duke qënë që fati ju në shky, duhet të gjemi një zilje. Jo, Shqiptari e gjemi fatin duke ikur që se bënë spanjoli, se bënë grekë, se bënë italiani, sot e ka bërë diku, për jo sot. Ja një arsye që nuk kriot kjo ndërgjegje. E dyta, mosarojmë që, mosarojmë që nivelli kulturor është a i që është. Mosarojmë që një pjesë e popullësisht shqiptare nuk është si popullësia, asë popullësia italiane, asë popullësia spanjole, pse asë popullësia greke, lufton për buk në gojës, nga mëngjezi në dark, në situatë të vështirë, Ku do mendoj për politikë? Më gjeni një sociolog i cili pranon që një popullësi e cilat nuk është e qëtëshlirua relativisht nga shqecimi për punën të ketë fuqit mendoj për politikën. Ja, ju numerova shumë gjëra për ndaj zdel, për të mos folur për kulturën intelektuale, për statusin e intelektualit i cili është një gjëndje që nuk ka të karasuar me këto Europian. Ja, kjo është arsua, po mosaroni, mosaroni një gjë, shqecimi ju në shky, atje pse dali në të forca radikale politike, atje sistemi vetë menagjohet. Këtu të këne nuk dali, nuk ka artikulim politik, po pak najsia po është është, dhe kjo shpërthen shpesher, dhe ka rezikun të shpërthej, si ka shpërthyër, në forma shkatrimtare dhe kaotike, dhe ne si intelektuar dhe si politikan nuk duhet bëjmë asë konformistin, por asë mos mendojmë rezikun për vëndin tonë dhe të themi, përdes asë artikulon një rita lëmë, jo, se pastaj, a i që quet vandal, jam lemerisur nga fjala e përdorur vandal. Ata vandalet, pastaj, dinë se që bëjmë. E në qartë. Më vjenë mirë që profesor Artan Fuga ka vendosur të flasë për problemet e Shqipëris, do doja nga ju, profesor, një përgjigje për atë, Dilemën e madhe është sistemi apo individi. Zodi Rama ka tezën e ti që nuk korruptohet individi, por nuk e ka fajnë individi më falni, por e ka fajnë sistemi. Ju si e gjykoni këtë sens, jo vetëm për qështet e korupcioni, po ndoshta edhe për qështet e sistemit politik, sistemit juridik të drejtsis, si është kjo ndarje individ sistem? Unë nuk duhet hynë në këtë debat, sepse sot janë prej koa, është dy shkolla të mëdha që debatojnë me njërë tjetër. Nga njëra në është shkolla strukturaliste, sistemi, që thot që shëqëria përcaktohet nga struktura, shkolla tjetër është shkolla voluntariste, që është vullneti individit që e bënë. Ta shi të hymë në debatët për kësaj në atyre, është shumë e vështirë. Unë kam një gjithë tjetër që vjenë praktikisht njësë nga pytja juaj, në qëfë se sistemi, hati pra ta reformojnë sistemin. Po, po, ju kur thoni që në shëqëri shumë e vështirë, pra duket mbede se vetëm e shpresa jona është që vetë sistemi të vetë rëgullohet, është e mundur kjo profesor me aktorët që ne kemi? Jo, ka faktor, ka faktor, pse ka faktor? Ka faktor e para njërë është faktor i ashtën. Po? Janë partnerët tanë, dhe cilët ushtrojnë një lojë presioni, nëse arrojmë këtë gjë. Dhe ne emi të shvimtar, ambasadori, zoti Lu, formulime që vinë nga politikan të bashkimit Europian, e të tjera e tjera. Mos arrojmë se kjo është një forse madhe, e para. E dyta, të mos arrojmë, unë jam i bindur, Denis, që shëqëria shqiptare sot po përjeton një moment të ri, po vjen njëri një, e cila është digital native. Ata kanë lindur me planetin digital. Ata janë interaktiv. Ata kanë lindur me këtë. Nuk mund të pranojnë autoritarizmet. 
nuk mund pranojnë ata të mos marrin pjesë në vendimarje, nuk mund pranojnë ata të ju imponosh, nuk mund nuk pranojnë mitingun më ata. Po, në fakt, mua... Ja një forse më ata. Mund të të kundushtoj, pak, kërësër. Në një nga mitingjet e partiz demokratike, e kam thënë dhe nuk kam në një drojte të asem që më ka bërë për shtype se si është e mundur që një ri nuk i kishtë asë nëndë në jetë një zëtë vjeqë të bërtiste roftë Sali Berisha për roftë le thejnë Gjullëzim Basha. Një ta gjënë ndodhë dhe me pësën, një i ri i kësaj moshe bërtet të roftë të dirama. Unë nuk e konceptoj do të këtë... Pse janë shumë i ca? I lutem një kujdes, pse ka një statistikë artificiale? me qënë se televizioni shkonë më shumë në mëtinjët e partive, në televizion dalin më shumë se këta të rinjë që bërtasin këtë mënyrë. Janë pakica, por fakti mediatik, ju e dini mirë, se e një dhe studius i medjes, shumë i mirë, bënë që në televizion dalin këta dhe të kryoj iluzion si këtë janë shumica. Pra nuk është fenomen? Mund tjetë fenomen, por nuk janë shumica. Unë jam pedagog, unë kam lidhje me rininë universitare. Rininja universitare nuk është dakord me gjëndjen dhe situatën në cilën ndodhe të Shqipëria sot. Dhe unë nuk mund mos e them këtë. Nuk mund mos e them. Dhe ata vinë në shkollë, që në shkollë të marim profesione moderne, të kenë një karier moderne, dhe nuk mund të pranojnë, që të shkojnë në pun fizike me lopatë. Unë jam i gudzimshëm për të thënë që po, sot në shekullin e një stenjë, puna me lopatë dhe me kazë është turpë. E di. Po, pyet e atyre që e mbrojnë këtë profesor është ku zëta bëj? Po, ka traktor, mërë zëtri. Ka traktor. Po ka traktor, mërë zëtëri. Se ka shumë që thënë për e këtë punë dhe rëndom, ta kushtë dhe t'i bëjë. Po ka traktor, mërë, po nuk pastro qytetit tiranës me tre plera mledhës të shkret që i dua shumë, që shkojnë me karotës, që vënë një kazan të prishur dhe mbledhin fletët me në atë karotën e viteve 70. Nuk është turë të pastosh plerat. Turë përshë ta pastosh me pëshes shqope. Po si bëhet jo? Po ka makineri, mër Pa hajtë i hymë kësa gjëje, që janë jurista shumë. E dini ju kushe kanë gritur për para shumicës sot me problemin e faktit që diplomat, janë diploma të cilat nuk përputhën me tregun e punës, gjenë në televizor, gjenë në media, gjenë në faqen web. E qatë, kjo besoj është fusha juaj dhe unë kam përshtypjen që këtu nuk mund të dominoj asë kështë. Po atëre si mund të kritikoj e mund se që në kam që shqiptarët bëhen jurista? E kam ke që informuar, që pëse ka fjallën për mua. Po problemi është që unë pyës sot, sot, ditin o i të dhënë se sa mësues të rinjë i duen vitin tjetër Shqipërisë nga klasa e parë, po deshët nga arsimi para shkolor, deri në nërësit, dinoj të dhënë ti? Jo, nuk ka të dhënë. Kenoj të dhënë se sa nën punës i duen në vitin tjetër në Shqipëris? Jo, nuk ka. Në fushën kudjum administrative, teknike, tjera, dinoj të dhënë ti se sa kra punë i duen në Shqipëris në njëzët vjetë të nda ashëm që shkollat mos punoj për nesër, se shkollë këshu si që kërkojnë këta, që sot bëj një kurs Nesë dhe një punë për tjetër, bë një kurs tjetër. Kjo është kjo fiu, mërë zëtëri. Kjo është s'ke që kjo fiu që bënd të e strate fjerit. Shkolla punën në 15 vjetë, 20 vjetë, që do të thotë, unë dua strategjin e zhvillimit Shqipëris në 20 vjetë, dua strategjin e strukturës punësimit në 20 vjetë, që të ndërtoj programe për ta përbaluar. Kështu nuk bëhet, nuk ka vënd të bodhës që e bënë këtë gjë. A, po, ka kurse modifikimi, riorientimi të pjesëshme e kështu me radhë. Si mund të pranoj unë dhe të them që Shqipëria sot s'ka vënd pune për ingjinjerë? Po. Kush industria shqiptare? Kush transporti shqiptare? Kush treni shqiptare? Kush flota navale shqiptare? Kush peshkimi shqiptare? Agronom? Agronom, për ku të punojnë ata agronome? Ne sot kemi struktur pronsore familjare në bujësi, Ju me ndoni se kjo strukturë familjare e pronës vogël, e parcelës, që nuk e kryoj kjo parti, nuk e kryoj e dirama atë. Shka pëse e mërë përsi për më, një analizë që i bëhet. Të mbaj përsi për ato që janë të tijat, 
Aí, Artani, Helioni, Denisi, tietri, tietri, tietri. Profesor, më leo të këngullet pak të... Më falem, Mbarova, po. Qëfar do të bëj fakulteti i agronomis, kur agronomët që formon, nuk integrohen dot nga bujësia. Po ka mënyra për të bërë. Nuk integrohen dot sociologët, nuk integrohen juristët, nuk integrohen gazetarët, Po si mund të integrojnë gazetarët? Ne kemi një media, e cila është media generaliste, e hierarkizuar në tiran, dhe gjithë sistemi informacionit kapilar në shëgjërinë shqiptare mungon. Ndërto këtë sistem, si që ka bota, dhe o shikosh se si do kryojnë vënde për agent komunikimi, për agent shqitje, për gazetar, për njërë specialist të informacionit, për agjensi të tëra që ju e dini shikoni uebet e si përmarjeve të vogla dhe të mes me shqiptare. Jam përfaqet zezë. Sot tregu nuk është treg fizik, është treg virtual. Ne s'kemi treg virtual. Pra ndaj më them, ne e kemi Shqiprin jash parametrave të modernitetit. Ku e kemi ne kulturën e big data? Që të kemi të dhëna të botuara për gjithë shka? Si kemi? Me gjithë, me gjithë se ka një interes nga publiku, besoj edhe ju do të më mirë kuptonin në këtë fakt se edhe fakti që ju rikëthyet në Kryministit Rama e sa të do të keqë informuar një loj finese nga ana juaj. Jo, jo, me i sinqert, e me i sinqert. Me gjithë, unë do doja të insistuar në këtë fakt, ka një problem, duke se ka një ngërqë mes ju është profesor Fuga, mes ju dhe Zotit Rama, është një ngërqë këtë vështrimesh apo ka diqë ka tjetër? Si, si do të gjukoj? Shiko, unë jam shumë modest Unë jam punën time, unë jam kërkus shkencor dhe debatin e bëj me kërkus të tjerë shkencor, kurse politika nuk bënë debat me ne. Politika të shkojnë miting dhe të bëj debat me një kërkus shkencor nuk e di kush është a i, nuk është atribuimi mirë. Politika bënë debat me politikën. Në qovë se politika do... Pra po thoni që Zotin Rama nuk e ka beten me ju, le të themi. Jo, mund të aket, po të aket e ka gabim. Po. Unë se kam, unë bëjt debat me kolegë të mi, unë i dalë qytetarit për para dhe i them, unë si kërkus shkencor, më paguan me taksat e tua, po të them të vërdetën time, kaj. Por, në qëfë se politika, kërkon të di për mendime tona, nuk ka nevoj të flasi nga tribune dhe unë se besoj. Qëfar ka? Ka mundësi të vinë në rësitet? Po? Të nga japi projekte, thotë, po së djojnë i këta, diti në një projekt që ku vëndi, ose para në një ligji, ose kryeministria të jetë drejtuar universitetit për të bërë një projekt për para se të meret një reform? Di? Unë nuk di. Unë nuk di. Pra ndaj, në duhet me ndimi jonë, në duhet ma kritikojnë, në duhet ma thonë, ore ju, nuk e geni mirë, bërë të vinë të diskutojnë. Po ne atë tribun kemi, se tribun tjetër s'kemi, ku shkon dhe flet me specialist të ministrive dhe nuk të dëgjon njeri, ku të dritojmë? Në media të dritojmë, të më të gjojnë qytetari. Kjo është një problemë... Dhe zetojmë vetë mund. Profesor, fakti që sot ne vërtet kemi arritur një lirit fjales, por është një lirit e cunguar, sepse e themi fjalen, por duke si kërë kjo fjal nuk merë pesh, ose nuk ndodhë asë gjë, edhe vetë qytetarët e thonë këtë... I shprejmë shqecimet, por nuk ndryshojnë realitetet, nuk ndryshojnë në gjërat për mirë. Po nuk ka. Qëfar është fenomen shqiptar kjo, apo le themi vëndet e post-komuniste e kanë kaluar këtë fazë? I dashë të njësë, unë e kam thënë që të themë shkurtimisht, ne kemi formën më të ullët demokracisë, si quet demokracia opinionit. Ndërko, kur vëndet e tjera, kanë shkuar në demokracin pjesë marse, ku që të tani merë pjesë. Pra, ne jemi në bishtin e fundit, kavallit dhe nga pikpamja e evolucionit të formave politike. Dikush më në thotë, o, për qa kërkon ti këtë e për këtë, për ju më janë gjërat të tjetë. Si ndryshohet kjo situatë përësë? E para, e para, e para, ti nuk mund qush shëqërit civile o i qëtë. Po? Duhet, ne nuk njofim forës të sindikatës. Unë thosha për një ministrë që e kam shumë, shumë për qefe dhe e dua shumë, thotë që vajta në Itali për studiua shkollat. Po mirë, për sindikatët i pe pak në Itali? Po në Fransë i pe pak sindikatët? Po në Gjermani i pe pak sindikatët? Po merën do të reforma pa mendimin e sindikatëve? Dhe mendimi nuk është kështu që bëra unë një prezantim publik për parkun. Ti së më të gjove, unë vazhdoj. 
Jo, s'us bëhet e shuaj. Ka referendum lokal ara. Po. Bëj referendum lokal për çfarë? Për rapsirat e gjelbërëta të qytetit Tiranës. Bëj referendum për një çështje tjetër. Merr vendime për reformat për pagën për punësimin tëra me sindikatat NIF, atë që s'ka pse një ministër thot për punësimin, shkova vetëm takova këtë biznesmen, vajtan filan biznes, a thua sikur është ë i deleguari i bizneseve. Po 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 fuqim punëtore kush e e përfaqëson. Po ka po ka sindikata, ne s'mund të krenohemi që që s'kemi sindikata. Hajde në hajde në 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 sistemin gjyqësor dhe një njeriu që i cënohet e drejta. Sa kohë i duhet dhe sa duhet paguaj dhe sa duhet presi që ta gjejë drejt në vet. Dhe se ka fajin gjyqtari, e ka fajin sistemi që bëhet. Dhe në këtë drejtim, megjithëse minuta dikë një profesor dhe është shumë e këndshme të flasëshme ju, megjithëse ato do të ju pyes, keni besim ju tek kjo reformë drejtësie? Në mënyrë se si se si është hartuar e gjithë klima ose është përgatitur klima është hartuar drafti, jo, kundërshtimi, jo. nuk keni besim. Po jo, po s'kam. S'kam, nuk keni besim se janë të njëjtë aktor apo uh, kjo 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 draft nuk nuk ju bin. Ka një kont jo, draft jo. Kam kam një problem të tillë. Që situata është e tillë. Pushteti gjyqësor është i pavarur nga gjyqeti politik nga pushteti politik. Pa. Çfarë po ndodh këtu? Këtu janë partit politike që duan të prodhojnë pushtetin gjyqësor. A kanë fuqi dhe a duhet që partit politiket prodhojë sistemin gjyqësor, ku sistemi gjyqësor duhet të jetë pavarur prej tyre. Që këtu ka një problem. E para. Po, nga duhet dali sistemi gjyqësor. E para. Po është thjesht, është thjesht. Pse do shpi? Drejt për drejt nga nga po, vota e popullit? Po, po pse do shpi? Po ka ka disa mënyra. Po pse do shpikim ne një sistem drejtësie? Po. Po merr me një një sistem drejtësie që është. E dyta. Thot që kemi ekspertët dhe këta ekspertët nga të pavarur po sa bëhen partidë. Sikur është kanë pesim. Hajde, marim një model që ekziston dhe mbaroj puna. Po kjo nuk do të thotë që, që nuk do eci, po deri tani situata është e tillë. Situata është e tillë. A ka fuqi klasa e sot me politiket të krijojë një sistem gjyqësor i cili të kontrolloj dhe klasën politike në raportin e saj me ligjin. Po, kjo është pyetje në fakt që e bëjnë qytetarët a mundën këta individ të inkriminuar thon qytetarët e thjesht në mënyrë banale disi të vet të krijojnë një sistem që do të dënojnë vetën, a? Kjo është një pyetje logjike dhe a mund funksionoj, profesor. Apo duhet një një forcë imponuese nga jashtë? Duhet par, forca nga jashtë ka një pushtet relativ. Është e pamundur që fuqi që kontrollojnë globin, kontrollojnë në çdo nuancë, në çdo vend dhe ta shtyjnë atë drejt demokratizimit. Por të shohim çdo dalë, nuk dua të të bëhem kasandër, por dua të them që gjë është më thjesht se sa duket. Pse merr një model. Hajt marim një model. Edhe mbaroj s'ka nevojë për për më shumë. Po, le bëjmë model që ekziston. Po, pikësh me këta individ që ne uh, i, i kemi i kemi theksuar se gjatë gjithë këtyre viteve nuk na ka dhënë drejtësi. A pavarësisht modelit, a mund ta bëjnë këta individ drejtësi? Aty do pa, pse? Do pa. Nuk jam në në gjendje të thënë. Mund të bëhet në mënyrë graduale, mund të vjet kriteret, kush do të qëndrojë, kush nuk do të qëndrojë, mund të vendosen në uh, faza rigjeneruese, se dhe revolucione politike dhe juridike nuk mund të bëhen në një shoqëri demokratike që po heqim gjithë dhe dhëm gjithë tjerët. Nuk mundet. Uh, ne kemi një problem që ne të gjithë trupën administrative burokratike e kemi militantizuar. Që do të thotë, profesorin duan ta bëjë militant, nënpunësi militant, deputeti militant, edhe sistemi gjyqësor e kemi të militantizuar, ky nuk është një sistem që mund të eci. Ne në vend të prodhojmë zgjidhje për Shqipërinë, prodhojmë sherë politike dhe politika, gjithë energjinë e argjon për të menaxhuar vetë në vetë. Kjo makinë që hargjon më shumë energji se sa bën punë edhe se sa ka mundsi që ajo të rekuperoj, është disinuar dështoj. Profesor, si që e shikon, na ka ikur një 25 minut që pa undjer, uh, më duhet të them që unë kam patur mundsi që të intervistoj uh, shumë politikane dhe në zërënësi shpërmatje, por jam këna që sot, sot shumë me ju, besoj që do të ma jemi mundsi që të kemë dhe një 25 minut që tjetër në një kohë të saktuar. Një
për ftesën të uaj dhe për pyjtje të uaj. Ishte kënajësi që ju kishim në studi të nëruar dhe lishikues, kemi ardhë në fund të emisionet 25 minuta për sonde, do të rritë ako e mësërishë së bashku ditën e premte. 25 minuta